on to the next one tuko na brother man Duli Sykes ambaye ametia ngoma yake mpya tusiachane featuring Fina leo kwenye refresh one amekuja kuwajibu walimwengu kuwa zamani nyumbani kwake alikuwa anaishi na watu wengi yani washikaji kibao yani alikuwa na chawa wengi sana shuka 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 mimi sikuwahi kuwa na chawa kwenye maisha yangu. Sijawahi kuwa na chawa. Yaani watu uliokuwa unaona pale nyumbani wale ni familia kabisa. Labda naomba watu wengine waelewe hilo kwamba watu ambao walikuwa wanaona pale misifa scamp kuna watu walikuwepo pale hiyo wale ilikuwa ni familia wakina Karamo P, wakina Faisal H. Wale ni familia wakina Dennis Shekels wote wale ni familia mimi sijawahi kuwa na chawa. Yeah. Kwa nini sasa sasa hivi sina 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 kipato hicho cha kusema eti nimiliki chawa hapana. Mimi kipato changu naishi mimi pamoja na ndugu zangu ambao ndugu zangu ndio wale. Sasa umekuwa hauonekani na hao watu. Unaonekana sasa hivi uko peke yako cool na familia tu. Sawa kwa sababu wenyewe pia wana familia na wao pia wamepata familia zao. Kwa hiyo sasa hivi kila mmoja anaishi na familia yake. Kumbuka mimi ni msanii wa zamani. Mimi nimeanza kipindi cha zamani. Pengine unaona kama bado una mimi msanii wa leo kwa sababu naendelea kufanya mziki. No, mimi ni wa zamani. Kwa hata wale niliokuwa nao pia wameshakuwa watu wazima na wanaishi na familia zao. Kwa hiyo hamna yale mambo kufata na fatana tu. Eh, kila mtu sasa ana maisha yake. Audio inapatikana wapi? Mimi nimejaribu kwenda YouTube sijaikuta. Mm. Ah, hilo sitaweza kuzungumzia sasa hivi kwa sababu nipo chini ya watu na watu ambao nimeanza nao kufanya nao kazi. Kwa hiyo haito kuwa sawa mimi kuzungumzia kwa nini audio yangu haipo katika katika YouTube. Lakini itarudi tutaweka tuta, tuta tutaweka kwenye YouTube lakini kwenye kwenye I mean platform zote ipo. Na kwa nini Sarafina? Ah, kiukweli Sarafina ni 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 msichana mwimbaji mzuri. Yaani ni msichana mwimbaji. Yaani ni katika tukianza kuwazungumzia waimbaji. Sarafina ni mwimbaji kweli kabisa. Anaimba, ana toni nzuri, toni yake kwanza ile ton tu nzuri, yani ana toni fulani hivi. Vanessa fulani, yani utapenda. Eh ya, yeah. yani ana toni fulani nzuri sana. Yani yeye yeah. Inataka kufanana na Vanessa sijasema kama Vanessa lakini inataka kufanana na Vanessa ana toni nzuri kama ya Vanessa Lakini hivi juzi juzi tulimwona Dolly Sykes nyumbani kwa studio Diamond Platinums wakiwa na recording ngoma alafu baadaye ikapostiwa video clip akiwa na Zuchu akiimba wimbo wake wanakupenda So hapa anatuelezea kuhusu hiyo moment na je ana wimbo na Diamond je tutegemea na kupenda remix na Zuchu Usishangae ndani ya kwenye ile clip tumeimba hata kama ulivyoona anavyo record zuchu ame record tu kama nisitukiza nimeona na record na mimi nika support kwa sababu ni jambo zuri kuona kijana kama yule msichana ambaye I mean ni kati ya wasichana ambao wanawakilisha nchi yetu akisupport kitu chako lazima ukubali sawa mimi nimekubali na ndio maana nikasimama nika nikaimba naye na nimeona imeenda 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 juu sana watu wamependa na wengine wameomba tufanye kitu kama kile Yeah. Kwa hiyo ni imetokea ime, ime vile. Kama tutafanya basi tunaweza tukafanya aidha nyimbo nyingine tutafanya tu. Yes, lakini Diamond tayari tumeshaanza kuingia studio. Kwa tunaomba Mungu pole 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 wimbo kikamilika. Insha Allah tuta tutautoa. Yes. Kwa Zuchu ilikuwa imeishia pale tu au kuna namna ambavyo mmeshaanza kuzungumza ili mfanye kazi? Unajua unapokuwa kwenye management una, mtu anapokuwa kwenye management urafiki na kazi ni vitu vili tofauti sawa pale mimi na Zuchu tumefanya urafiki sawa pale tulikuwa ni marafiki tumefanya kirafiki yani kurekodi kirafiki 
imetoka lakini tukitaka kufanya kitu series lazima tuende kibiashara sawa eh? yule yupo chini ya management na management yake ina ina wanasema rules ina terms na conditions kwa hiyo lazima vifatwe ndio tuende na hatua nyingine ya kurecord lakini kama na yeye atataka tu record ataniambia pia na mimi sasa hivi nipo chini ya 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 slide uh, slide digital kwa hiyo lazima pia zifuatwe taratibu ili tufanye mziki tu record kwa hiyo mi na diamond tayari tusheka sawa kila kitu kimeenda vizuri nasubiri video audio kama na ishaisha no, audio bado audio bado nisiwe muongo audio bado lakini tupo mbioni kumaliza lakini pia ndio ulimana ametupa story ya kipindi cha nyuma kuhusu msanii aliyekuwa anamsumbua na anamuwaza sana kipindi cha nyuma TID ni kati ya watu ambao wamenitingisha sana yani wamenitingisha sana kwa kipindi kile ambapo anaingia sababu aliingia mpya na akatingisha akatingisha dunia yeah alafu TID sasa yeye ndo akawa anaenda Maulaya nini mpaka unasema jamaa kiukweli katika watu wa walionipa changamoto TID naye ni mmoja kati ya walionipa changamoto kubwa sana sasa mimi nilikuwa najiona niko peke yangu lakini nilipata changamoto changamoto ya kwanza nilipata kwa inspector Harun ya mtoto wa Betikali changamoto ya pili nilipata kwa jinsi kijana Juma Nature changamoto ya tatu nilipata kwa TID Topinda na zeze hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa sana ilionimiza kichwa ikanikondesha sana TID ni best kabisa na nakumbuka mlishindanishwaga kabisa kabisa jamani bora sana <laughs> ni bora sana shinda nani na ilikuwa ni mtiti ni mkubwa eh <laughs> shasahu ilikuwa <laughs> ilikuwa live ni kwamba yani ah it's been a long time mimi shasahu it's been a while na mlipandishwa kwenye stage moja nakumbuka yeah it's been a while mimi nimesahau long time sana mm. mm. na ukumbuki nani alikuwa amekalishwa ah. nakumbuka mnyama ulimkalisha hapana alinikalisha <laughs> mimi rap nimeikuta na nimekuta kuna watu ambao wanaweza ku rap kushinda mimi wakina Jmo sawa wakina eh wakina Mr. Tu kuta wakina Professor J mm, wakina Inspector Harun uh, Manzese Crew Wandava Creek na watu walikuwa na rap kulishinda hata mimi lakini mimi nilikuwa nafanya rap kwa sababu ya kuingia kwenye kuimba yani mimi nilikuwa natafuta nafasi kwenye kuingia kwenye rap kwanza ili niingie kwenye uimbaji na ndio maana hata kwenye Juliet uimbaji ulikuwa hakuna na wewe ndio msanii wa kwanza kutoboa kwenye uimbaji yes uimbaji na ndio maana hata kwenye Juliet niliweza kumshirikisha rapper amenikufanya naye rapper ambaye tuliunga naye kundi BJB 